炒菜都不放味精的。有放？哪有？我找了整个厨房，就找了这一罐盐。我是把它们按照比例混在一起了。小时候我妈跟我说过，这样的话，炒起菜比较好吃。你把它们炒的时候搅拌一下就好了。什么坏毛病？妈妈，我知道你为什么总是把两个东西倒在一起了。哟、嗯<笑>，小唐英这么厉害呀？那你说说为什么呀？是因为妈妈太粗心了，总是放错调料。<笑>才不是呢，把盐和味精按照比例放好。炒出来的菜呀、啊，特别好吃，这可是妈妈的独门绝技哟、哦！你们太厉害了，小淘气！啊，幻觉，幻觉，幻觉！哎呀，哎呀，最近事太多了，真的。二十多年前的事情，档案系统应该已经将资料自动销毁。那还有什么别的办法吗？除非涉及到重大案件，并且没有告破，当年的工作人员才会以书面形式将资料封存。不过，只有厅长才有权利调阅，我看不到。其实，我也只是听说而已，我不能确定我妈妈是不是真的来到了南岛。你放心，我会试着用其他方法来帮你打听。如果伯母当年真的来到了南岛，一定会找到一些蛛丝马迹的。算了。嗯，太麻烦你了。我这次来岛上，本来最初的目的就是为了代购嘛，也不是想真的去调查什么，只是，只是我最近眼前总是出现一个身影在晃悠。啊，可能是太累了吧，都出现幻觉了。不管怎么样，身体最重要，事情总有解决的方法。这样吧。该查的我一定会查到底，一有消息我第一时间通知你，好吗？那真的是太谢谢你了，李警官有事，我知道李警长跟唐英的关系不错，你千万别打他主意，否则唐英这丫头人不错，我不会伤害她。不过她现在想和简子一起离开，所以呢，唐英要走，我大力相送。可是简子不行，她必须要留下。董事长，这好像是你们的家事吧？你该不会孤独到连说句心里话的人都没有？李厅长，你对唐印的态度我理解。我希望你能够让唐印离开，或者起码让他离开简子。如果不行，那只好我来了。不过，我用的手段，恐怕你李大厅长不会太喜欢的。我尽力，简子
，想走哪有那么容易怎么了？是不是想到离开这里，舍不得了？我只是有点想我妈。我可以理解，如果。你以前总说我消失去哪儿了，想不想知道我去哪儿了？这个嘛，我现在大概已经可以猜到了。那我带你去。好吧，楚西布也总得见婆婆嘛，嘿嘿。是丑了一点。你说什么？谁丑了？谁丑？你丑还是我丑？谁丑？我丑。报告，某些犯罪组织已经全部伏法，算是为以前的案子画上一个圆满的句号。长官。警庭以后的工作重心，是不是要转移到地区的稳定发展上面？打击秋门的，有些事情既然已经结束了，那有些事情才刚刚开始。宋厅长，董事长身体微恙，不能亲自来给你送行。海王，多多见谅。先生说的哪里话？我们两家这么多年的关系，我不在乎这个。还真的希望此行平步青云，鹏程万里。哎呦，长官，不好意思，我来晚了，有些事情耽搁。永基啊，你能来，长官很高兴。呃，董事长身体还好吧？谢谢你的惦记，董事长身体很好。这次承蒙董事长的相助，我们警厅才能够一举破获大案，我的功劳也多上一笔。一直不能够亲自登门道谢，实在有些失礼。李厅长，严重了。应该的，我这次能够升职，也多靠董事长从中的周旋。哈哈哈哈哈哈！哎呀，永琪啊。董事长是什么样的人，你慢慢就了解了。呃，还请先生告诉老詹一声，我虽然不在本地工作了，但是咱们两家的关系不能疏远。有什么话尽管开口。您是重情义之人，我会如实转告。请吧。
。这次之后，不知道多久才能再回来了。放心吧，有我在，你妈就是我妈，我会照顾好她的。来。把你想说的，大声喊出来！妈，我要走了，我自由了。阿姨，你放心吧，我会照顾好他的。放心吧，我们会照顾好自己的。哎呦，紧张什么呀？我妈是世界上最温柔的女人，她一定会喜欢你的。怎么可能不紧张啊？你不知道啊？小时候呢，儿子是妈妈的心中的期待；等到年轻的时候呢。儿子就成了妈妈的精神寄托，长大了，儿子就成了妈妈的依靠了。可我现在只有你了，所以我妈肯定会更喜欢你。不是你对我不好怎么办？这，这你就不懂了吧？就算我对你再好，当妈妈的都觉得不及她的万分之一。当我们能够做自己主人的时候，我们就不是他人的一件工具，就不应该受别人意志行为力所支配。真正的自由，就应该建立在不伤害他人的前提下。你懂吗？私闯民宅，损害他人名誉，你们扫黄组真是越来越能干了。道歉的话，留着跟你那些同事说吧。你这些情报从哪来的？上报前也不知道先确认真假。你知不知道我们警厅今天接到多少份的举报信吗？啊？算了。扫黄组的工作，你先暂时放一边吧。是长官。对了，去资料库，把标号五级以上的机密文件全部拿过来。那不是历任厅长才能审阅的那批文件吗？对。是原来你是我妈最放心不下的女儿。妈妈，在我五岁的时候就走了。你刚好比简子大六岁。不，难道你们是？不会吧，这么狗血？我可是养子，没有血缘关系。哦，笑死了。原来我妈。是你的亲生母亲。我妈生前最大的愿望，就是回到故乡。她这辈子最放心不下的就是你了。这张照片一直在我父亲的钱包里，我妈临终前特意交代我要拿回来。他们，你父亲。
，我父亲对不起我妈，更对不起你，唐嫣，我不能走了。为什么？因为，我从小就活在一个没有妈妈的世界里。身边的人笑话我说：“你妈妈跟一个野男人跑了。”说什么？他为了荣华富贵抛夫弃子。虽然我那个时候很小，但是我清楚的记得，他其实挺疼我的，就像疼你那样。所以。我相信他不是他们口中说的那种人。现在我好不容易有了他的音讯，我也把事情的原委弄清楚。你要去找父亲吗？不行。好，我陪你去。我只是想把事情的真相弄清楚、弄明白。我不想。一直生活在一个问号里面，那你会恨他吗？如果是他做错了，我一定会恨他。不过，我对你的爱不会因此有任何的改变。我一个人去就行，你不要跟着我。我不想让你看见我难堪的样子，也不想让你难堪，好吗？在家等我回来。老爷子，唐小姐说要见您。唐印，让他进来吧。唐毅呢？你来干嘛？唐丫头，你来了，来坐吧。你和他什么关系？你认识小云？你跟他到底什么关系？他是我太太。你再说一遍，她是我老婆。你骗人！她已经有丈夫跟小孩了，怎么可能会是你老婆？你怎么会知道这些事情？我怎么会知道？因为，我是她女儿。怪不得，我看不得你和简直在一起。你什么意思？
唐英到底去哪里了？你找他干嘛？重要的是，必须当面跟他说，他去了詹府。詹府？你让他自己去了詹府？你知不知道，他现在面对詹世礼，很可能会有危险。唐毅的母亲当年是被詹世礼非法软禁。把他带出去。你今天不回答完我的问题，我是不会走的。你要是再胡搅蛮缠。我就对你不客气了。你什么时候客气过呀？脸上挂着笑，背后藏着刀。把他丢出去。等一下，只要你回答完我两个问题，我立刻就走。我知道你要问什么。第一，小云和你父亲结婚之前就已经和我私定终身。你父亲是横刀夺爱，我和小云才是有情人终成眷属。难道过了一段幸福的日子？可是后来不幸，他因病去世。第二，简直就是我的亲生儿子，你还要我再说下去吗？你说什么？你骗人！你个骗子！你拆散别人的家庭，你个闹鬼！你个伪君子！师傅，唐毅呢？走啊！我要抹去你。是吗？还行吧，挺好。那什么，我这两天累了，我想休息一下。今天，圣诞刀警察厅扫黄组的羞耻日，而我是整个扫黄组的笑柄。明明就喜欢我，你为什么不承认啊？因为你自卑，所以才用这种低劣的方式让我讨厌你，甚至让我恨你。你不是个男人。
爸，妈妈去哪儿了？为什么我睡醒就看不见她了？你找那个贱女人干嘛？打死你！哭哭哭！就这哭！我吗？怎么了？碰上了不行啊？呃蔡佳怡，助理不好不好？不好，让我做你男朋友你是怎么进来的？你应该很清楚。如果我想做什么事，没有人可以拦得住我。你是在威胁我，父亲，请您放过唐嫣吧。男儿膝下有黄金。你现在不但是为了个女子跟我下跪，还敢威胁我？您和他都是我最亲近的人，我求你别跟我提“求”这个字，没人指着你求。谁这时候，你说你要走，我就当你是开玩笑。现在我怕说白了，你再提此事，我就当你背叛周门。我意已决，请父亲成全。好，好，来人！你应该知道，背叛秋门的后果。你这是干嘛？还不赶紧起来给老爷子道歉？只要您答应我的请求，我甘愿受罚。老爷子，少爷是一时糊涂，您别跟着他一起糊涂啊！叛徒简子，自愿离开秋门，请罚。门规第三条，主动脱离者，乱打不死，重获自由。
可以谈谈吗？恕我直言，唐小姐，你跟姐姐哥哥不合适，所以，请离开他。我还是第一次听说，两个相爱的人在一起有什么不合适的。坦白说，你跟他的身份相差太大。如果强行在一起的话，不仅对简子哥哥毫无益处，你也会受到伤害。若是简子哥哥跟我在一起，我会让他更快跟我的监管秋门，给他带来的财富和权势是不可估量的。我这么说你明白吗？宋小姐，如果爱情里面掺杂了你说的这些庸俗的东西。那么，请问会变成什么样子呢？庸俗、啊。退一步来讲，你跟他在这段时间里面，除了给他制造麻烦，让他善后以外，你还带给他了什么？好。那么，我也退一步来说，且不说简子对这些金钱、权势毫不感兴趣，就凭詹氏里的为人，你觉得他会把他的家业让一个养子来继承吗？唐小姐，你太天真了。简子哥哥是不会离开这儿的，詹伯伯一定会把秋门交给他，这是毋庸置疑的。他们是亲生父子，你知道吗？宋小姐，同样一个招数，你跟詹氏里在我身上都用过了，有意思吗？我也是听到詹伯伯和郝先生的对话。才做了鉴定，你自己看吧。百分之九九十九，简子哥哥为了你，跟詹伯伯一直作对。你上一次大闹詹府，对詹伯伯出言不逊，已经使他们的父子关系如同水火。唐小姐，要是简子哥哥知道了他的身世之后，他心里不会对你产生芥蒂，还会想着跟你远走高飞吗？宋小姐，我唐颖有的时候是挺天真的，但是我不是个傻子。我和简子有没有血缘关系，我心里很清楚。我想你心里也应该很明白吧，所以请你不要再侮辱你自己，也不要再侮辱我的智商。你，走。你现在回头，还来得及。亲自动手，我的命是您给的，要您亲自动手，总好过那些死的不明不白的哥哥。死逆子你这是何苦呢？老爷子可是你的，你住嘴！你以为我真不会开枪？啊？
身体如何抵挡这风